ஓ காந்தராஜி ஐயா பெரியவர டாக்டரு வன்மத்திலையும் கால் பண்ணி சொல்லி பேசக்கூடிய டாக்டர் காந்தராஜி உமக்கு தான் ஏதோ சொல்கிறாங்க மக்களுக்காகத்தான் அரசாங்கம் பிரதமருக்காக அல்ல இபிஎஸ் செயற்குழு பொதுக்குழு கூட்டத்தில் பேசின வார்த்தைகள் தான் இவை சீச்சி இந்த படம் புளிக்கும் இதுதான் எடப்பாடி பழனிசாமிக்க நிலைப்பாடு டெல்லியில் முந்நூற்றி முப்பது சீட்டு என்டிஏ வரும்னு சொன்னார் மூணாவது முறை மோடி தான் பிரதமர்னு சொன்னார் ஆனால் அண்ணாமலை குத்தின ஊம குத்துலேயும் அடித்த அடியிலையும் கேட்ட சீட்டுலேயும் மறண்டு போய் சீட்டு தேறால தான் போனார் தன்னை சீஃப் மினிஸ்டராக பாஜக நாளைக்கு சொல்ல மாட்டாங்கன்னு தான் போனார் நீங்கள் கேட்கலாம் ஜெகன்மூர்த்தி வந்திருக்கிறாரே வந்திருக்காரு அவருக்கு நீங்கள் ரெட்டை இலையில் ஒரு சீட்டை கொடுத்து அடையாள அரசியலுக்காக வச்சுக்கலாம் எஸ்டிபிஐ வந்திருக்காங்களே ஆமாம் வந்திருக்காங்க அவங்க ஒரு சீட்டை கொடுத்து அடையாள அரசியலுக்காக வச்சிருக்கலாம் பிஜேபியோட அலையன்ஸ் இல்லைன்ற மாதிரி தீ தீர்மானம் போடலை ஆனால் சொல்லும் பொழுது என்ன ஆகுது சைலன்ஸ் அப்படியே சைலண்ட்டாக விட்டுறாரு ஒரு ஒன் மினிட்டு ஃபுல்லாக கை தட்டுறாங்க பிஜேபி இல்லைனா இடி வச்சு பணம் கொடுத்துருக்க முடியுமா பிஜேபி இல்லைனா தேவேந்திரகுல வேளாளர் பேர் மாற்றம் நடந்திருக்குமா பிஜேபி இல்லைனா பத்து புள்ளி அஞ்சு கவர்னர் கெழுத்து போட்டிருப்பாரா இடி பணம் கொடுக்க யூஸ் ஆகுதா சார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் எப்படி நடந்துன்னு தெரியாதாங்க அதிமுக அமைச்சர்லாம் எப்படி ஜெயித்தாங்கன்னு தெரியாதாங்க ஆனால் பிஜேபிக்கு இவ்வளோ ஓட்டு இருக்குன்னு சொல்ல வரல ஆனால் இவ்வளோ ஓட்டு இருக்கத்தான் செய்யுது நான் ரகசியங்கள்லாம் சொன்னால் திகார் ஜெயிலுக்கு தான் இபிஎஸ் போக வேண்டி இருக்கும்னு ஓபிஎஸ் சொல்கிறார் தெளிவாக இந்த இடத்துக்குள்ள ஓபிஎஸ் அரசியல் பண்ணி இபிஎஸ் வர்சஸ் ஓபிஎஸ் அரசியல் கொண்டு வந்துட்டார் இப்போ ஸ்டாலின் இருக்கக்கூடிய உதவி சூரியன் வந்து ரெட்டலே பொசிக்கி 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 எரிச்சு குப்பையாட்டை ஆக்கணும் பிறகும் இவர் ஒரு பொய்யா ஒரு போலியா நாலு பேரை வச்சு கட்டமைச்சிட்டு இருந்தார் இப்போ நிறைய பேர் திருந்திட்டாங்க காங்கிரஸ் அதுக்கு வந்து உருவம் இல்லை நாடார்கள்லாம் காங்கிரஸை விட்டு போயிட்டாங்க அது என்னத்துக்கு பேசி நம்மளை ஏமாத்தினா அந்த கட்சிக்காரங்கிறத ஸ்டாலின் வர்சஸ் இபிஎஸ் ஸ்டாலின் வர்சஸ் ஓபிஎஸ் ஸ்டாலின் வர்சஸ் அண்ணாமலை ஸ்டாலின் வர்சஸ் சீமான் ஸ்டாலின் வர்சஸ் அன்புமணி ராம்தாஸ் ஸோ டோட்டலாக ஸ்டாலின் வர்சஸ் அதர்ஸ் எடப்பாடி அதிமுக ஒரு பன்னெண்டு சீட்டு எவ்வளோ இருக்கணும் அண்ணாமலை அதை தான் பிளான் பண்ணார் ஸ்கெட்சி போட்டார் எடப்பாடி ஓடிட்டார் இதுதான் நடக்குது இபிஎஸ் ஒரு ஏழு எட்டு ஒன்பது தருவார் இல்லையா அஞ்சுக்கு மேலே கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க லதா ரஜினிகாந்த் பண மோசடி வழக்கில் ஜாமீன் வாங்கிட்டு வெளில வந்து செய்தியாளர் சந்திப்பில் ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வராதது எனக்கு வருத்தம் தான் அவர் அரசியலுக்கு வந்தால் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மீண்டும் அவருக்கு அரசியல் வருவாராங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வந்து நமக்கு குறைஞ்சி போச்சு ஆனால் நமக்கு இன்னும் ஆசை இருக்கு ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் மோகன் ராஜ் இது உங்களோட கோல்டன் சான்ஸ் அரசியல் பற்றி அப்டேட்ஸை சுடச்சுட தரத்தான் இந்த சேனலையும் நாங்கள் ஆரம்பித்தோம் உங்களோட ஆதரவு எங்களுக்கு பிரமிக்க வைக்குது இந்த சமயத்தில் என்னோட ஃபேவரட் கெஸ்ட் ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் மக்களுக்காகத்தான் அரசாங்கம் பிரதமருக்காக அல்ல இபிஎஸ் செயற்குழு பொதுக்குழு கூட்டத்தில் பேசின வார்த்தைகள் தான் இவை அவர் என்ன சொல்கிறாருனா காங்கிரஸ் பிஜேபி ரெண்டுமே மக்களுக்காக குறிப்பாக தமிழ்நாட்டுக்கு எதுவும் பண்ணலை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு பிஜேபியோடு கூட்டணி இல்லைனும் தீர்மானம் போடப்படலை அந்த இருபத்தி மூணு தீர்மானத்தில் இவரோட நகர்வு சரியான மூவா சார் இபிஎஸ் கடைபிடித்தேன் கொள்வார் இல்லை சீச்சி இந்த பழம் புளிக்கும் இதுதான் எடப்பாடி பழனிசாமிக்க நிலைப்பாடு டெல்லியில் முந்நூற்றி முப்பது சீட்டு என்டிஏ வரும்னு சொன்னார் மூணாவது முறை மோடி தான் பிரதமர்னு சொன்னார் ஆனால் அண்ணாமலை குத்தின ஊம குத்துலையும் அடித்த அடியிலையும் கேட்ட சீட்டுலையும் மறண்டு போய் கடைசியாக ஒன்று வச்சார் நீங்கள் எடப்பாடி பழனிசாமியை முதலமைச்சராக சொல்லுங்கள் நாங்கள் மோடியை பிரதமராக சொல்கிறோன்னார் யார் சொல்லு ராஜி மூலமாக அந்த ஒரு பிட்டை போட்டார் அண்ணாமலை அதையும் தகர்த்துட்டார் இப்போ சீட்டும் கொடுத்து நாளைக்கு எலெக்ஷன் முடிஞ்சதும் ஒரு பத்து பன்னெண்டு சீட்டை கொடுத்து எலெக்ஷன் முடிஞ்சதும் அண்ணாமலை சிஎம்னு டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க அப்போ அதுவும் வேணை அப்போ இப்போவே கிறிஸ்தவ முஸ்லீம் ஓட்டுகள் நம்பிக்கை பெறதுக்கும் ஒரு இதில் விலகி போயிடுவோன்னு விலகி போயிட்டார் சீட்டு தேறால தான் போனார் தன்னை சீஃப் மினிஸ்டராக பாஜக நாளைக்கு சொல்ல மாட்டாங்கன்னு தான் போனார் இதுதான் உண்மை அடுத்தால காங்கிரஸ் மெகா கூட்டணி அமைப்புனார் நாமக்கல்ல அடுத்து நண்பர் டிஜே காங்கிரஸு கதவை திறந்து இருக்குன்னு சொன்னார் ஆனால் எல்லா அரசியல் கட்சிகளும் எடப்பாடி பழனிசாமி எப்படி மதிக்கிறாங்க ஓபிஎஸ் கூட்டணியை விட்டு போன பிறகு அதாவது அணியை விட்டு போன பிறகு அதிமுக விட்டு போன பிறகு எடப்பாடி பழனிசாமி தன் பலத்தை தமிழக அளவு நிரூபிக்காத வர யாரும் எடப்பாடி பழனிசாமி கூட கூட்டணிக்கு வரமாட்டாங்கன்னு நாம் சொன்னோம் நீங்கள் கேட்கலாம் ஜெகன்மூர்த்தி வந்திருக்கிறாரே வந்திருக்காரு அவருக்கு நீங்கள் ரெட்டை இலையில் ஒரு சீட்டை கொடுத்து அடையாள
வந்திருக்கிறார் அவரை நீங்கள் ஒரு அடையாள அரசியலுக்காக வச்சுருக்கலாம் அடையாள அரசியல் தாண்டி வாக்கு பலத்தை நிரூபித்த ஒருத்தர் வந்து எடப்பாடி கூட இன்றைக்கி வந்திருக்காங்களா இல்லை அப்போ அவர் கூட பாஜக இல்லை பாஜக அவரால் பிரயோஜனம் இல்லைன்னு நினைக்கிறாங்க காங்கிரஸ் ஸ்டாலின் தருவது எம்பி போஸ்ட்டு நமக்கு என்ன இருக்குது நமக்கு நாடார் கிறிஸ்டின் முஸ்லீம்ஸ் இவங்கள வச்சு கொஞ்சம் ஓட்டு எடுத்தோம் அதுவும் நம்ம அணியெல்லாம் மாறி போனோம்னா நம்ம ஓட்டும் சரியாக வராது பொருந்தா கூட்டணி ஆகி போகும் எடப்பாடி நம்பி டெபாசிட்டு தான் கணக்கு போடணுமே தவிர வெற்றி வாய்ப்பை கணக்கு போட முடியாதுன்னு திருநாகரசு மாணிக் தாகூர் ஜோதிமணி எல்லாங்கிறது எல்லோரும் சொல்கிறாங்க நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் ஆக இப்போ எடப்பாடி கையேறு நிலையில் வேறு வழி இல்லாமல் நாற்பதையும் தனிச்சு இரட்டை போடக்கூடிய நிலைமைக்கு வந்துட்டார் அதோடு இதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அந்த சேர் சேர்குழுவா பொதுக்குழுவா ரெண்டுமே கொண்டாங்க அந்த ரெண்டுலேயுமே அது அவங்க வந்து அதை நிறுவிட்டார் கட்சி அவர் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளார் கட்சி அவரோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே இருக்குது அது மட்டும் இல்லை சார் அவர் ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாரு பிஜேபியோட அலையன்ஸ் இல்லைன்ற மாதிரி தீ தீர்மானம் போடலை ஆனால் சொல்லும் பொழுது என்ன ஆகுது சைலன்ஸ் அப்படியே சைலண்ட்டாக விடுறாரு ஒரு ஒன் மினிட் ஃபுல்லாக கை தட்டுறாங்க செயற்குழு பொதுக்குழு அதிமுக உறுப்பினர்கள் எல்லாருமே ஒரே கை தட்டுறாங்க அது விரும்புகிறாங்களா லோ லேவர் லோயர் லெவலில் இருந்து பிஜேபின்றது ஒரு நெகட்டிவ் சோர்ஸாக இருக்குது நம்ம கூட்டணி அமைச்சா அதனால தான் நம்ம தோத்தோம் லாஸ்ட் எலெக்ஷன்லேயே அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களா இங்கே நகர்ப்புற உள்ளாய் தேர்தலில் பிஜேபி தனியாக தான் நின்று அஞ்சு சதவீத வாக்கு எடுத்தது இபிஎஸும் ஓபிஎஸும் தனியாக தான் நின்னாங்க இருபத்தஞ்சு சதவீத வாக்கு தானே எடுத்தாங்க இல்லை சார் எம்எல்ஏ எலெக்ஷன்லேயே சின்ன சின்ன வாக்கு வித்தியாசம் தான் சார் டிஎம்கேக்கு இப்போது பிஜேபி இல்லைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக வரும் அது காம்பன்சேட் பண்ணிடலாம் அது எப்படி உறுதியாக சொல்ல முடியும் இல்லைன்னா ரொம்ப மோசமாக போயிருக்கும் வாய்ப்பு உண்டு இல்லையா பிஜேபி இல்லைனா ஈடி வச்சு பணம் கொடுத்துருக்க முடியுமா பிஜேபி இல்லைனா தேவேந்திர குல வேளாளர் பேர் மாற்றம் நடந்திருக்குமா பிஜேபி இல்லைனா பத்து புள்ளி அஞ்சு கவர்னருக்கு எழுத்து போட்டிருப்பாரா அப்போ எவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குது இல்லை பிஜேபிக்கும் வாக்கு வலிமை இருக்க தான் செய்யுது அவங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலே வந்து இதோட அதிக ஓட்டும் நாலு சீட்டும் ஜெயித்த கட்சி தான் நான் பிஜேபிக்கு இவ்வளோ ஓட்டு இருக்குன்னு சொல்ல வரல ஆனால் இவ்வளோ ஓட்டு இருக்க தான் செய்யுது மோடி அஞ்சரை பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்தார் ஒரு எம்பி சீட்டு ஜெயித்தார் எடப்பாடி பழனிசாமி கூட சேர்ந்து என்ன ஆச்சு மூணு புள்ளி ஏழு சதவீத ஓட்டம் ஜீரோ எம்பி தான் கிடச்சி பன்னீர் இருந்தார் நான் அதை ரெண்டு வரி சார் தான் சொல்கிறேன் அப்போ பிஜேபிக்கு என்ன பலம் இவரால் பிஜேபிக்கு இவரால் பலம் இல்லையே இவருக்கு மட்டும் இவ் இவரால் மட்டும் பிஜேபிக்கு இவருக்கு மட்டும் பிஜேபியால் பலம் இல்லைனா பிஜேபிக்கும் இவரால் பலம் இல்லையே அதுதான் இப்போ அங்கே மேட்ரு சார் நீங்கள் ஒரு ஃப்ளோவில் சொல்லிட்டீங்க நீங்கள் ஒரு சீனியர் பொலிட்டிக்கல் அனலிஸ்ட்டு அது எப்படி சொன்னீங்க இந்த ஈடியை வச்சு பணம் கொடுக்க முடியுமான்ற வார்த்தை இதை தமிழிலவே போடலாமே ஈடி பணம் கொடுக்க யூஸ் ஆகுதா சார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் எப்படி நடந்துன்னு தெரியாதாங்க அண்ணா திமுக அமைச்சர்லாம் எப்படி ஜெயித்தாங்கன்னு தெரியாதாங்க இதில் என்ன வெளிப்படையாக தானே தான் சார் ஈடிக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க அடிக்கடி நீங்கள் அவங்க அவங்களோட காரியத்தை தான் அவங்களோட வேலையை தானே செய்கிறாங்க அமைச்சர்கள் அரெஸ்ட் அப்பெல்லாம் ஈடி இந்த மாதிரி அமைப்புகளுக்கு ப ப்ளஸ்ஸாக பேசுவீங்க பாசிட்டிவாக பேசுவீங்க அவங்கள சார்ந்து பேசுவீங்க இப்போ எப்படி சொல்கிறீங்களா சார் தவறாக பேசுகிறீங்க எந்த அரசியல்வாதியும் இதுக்கெல்லாம் இது பண்ண மாட்டாங்க க கர்நாடக டிகே சிவகுமார் மாதிரி யாருக்கு இதெல்லாம் ஒன்றும் பாதி போகிறாது யார் மேலே பாயுதோ அவருக்கு சிம்பை தான் வரும்னு தான் சொன்னேன் எடப்பாடியும் சிபிஐ இடி ஐடிக்கெல்லாம் இது பண்ண மாட்டார் அவருக்கு எதிராக இதெல்லாம் வராதுன்னு தான் சொன்னேன் நான் வந்து பணம் கொடுக்கறது தப்பான ஒரு செயல் அதை ஈடி நினச்சா தடுத்துருக்கலாம் அது தடுக்கலைங்கிறத நான் சொல்ல வந்தேன் அப்படி சொல்ல வந்தீங்க ஓகே சார் ஓபிஎஸ் கோவையில் ஒரு ஆலோசனை கூட்டம் நடத்துகிறாரு அதாவது இபிஎஸ் அதிமுகவோட செயற்குழு பொதுக்கூட்டம் நடந்த கொஞ்ச நேரத்திலேயே நடக்குது இது அப்போ என்ன சொல்கிறாரு பகிரங்கமாக சொல்கிறாரு நான் ரகசியங்கள்லாம் சொன்னால் திகார் ஜெயிலுக்கு தான் இபிஎஸ் போக வேண்டி இருக்கும்னு ஓபிஎஸ் சொல்கிறார் தெளிவாக இந்த இடத்துக்குள்ள ஓபிஎஸ் அரசியல் பண்ணி இபிஎஸ் வர்சஸ் ஓபிஎஸ் அரசியல் கொண்டு வந்துட்டார் அதான் நான் சொன்னேன் ஸ்டாலின் வர்சஸ் அதர்ஸ் தான் தமிழ்நாடு காலம் இங்கே காமராஜ் வர்சஸ் அதர்ஸ் மாதிரி ஐம்பத்தி ஏழு அறுபத்தி ரெண்டில் இருந்த மாதிரி முக ஸ்டாலின் வர்சஸ் அதர்ஸ் தான் ஏன்னா ஸ்டாலின் இருக்கக்கூடிய கூட்டணி கட்சிகள் எல்லாம் உருவம் இல்லாத கட்சிகள் காங்கிரஸே நாலு புள்ளி மூணு சதவீத ஓட்டு தான் வா வாசன் போயிட்டார் அவங்களோட ஜாதிவாரி கணக்கெடுக்கு நடத்தன்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க பண்ண அரசியலுக்குள்ள யார் பலன் அடைகிறாங்கும் போது பலன் அளிக்காத சமூகங்கள் நாடார் கிறிஸ்டின் முஸ்லீம் எல்லாம் ஏன் போடணுங்கிற முடிவுக்கு இருக்கிறாங்க பட் ஒரு காம்பினேஷனில் அப்படியே அது போயிட்டுருக்குது ஸோ இது
ஸோ ஸ்டாலின் அலையன்ஸ் அது இன்டெரக்டாக காம்பினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி உள்ள ஒரு அலையன்ஸு வெர்சஸ் அதர்ஸ் தான் தமிழ்நாடு பொலிட்டிக்ஸ் இருக்குது இவர் எடப்பாடிக்கும் ஸ்டாலினுக்கும் போட்டிங்கிற மாதிரி கதைக்கு உதவாத ஸ்டாலின் இருக்கக்கூடிய உதவி சூரியம் வந்து ரெட்டலே பொசிக்கி 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 எரிச்சு குப்பையாட்டு ஆக்கணும் பிறகும் இவர் ஒரு பொய்யா ஒரு போலியாக நாலு பேரை வச்சு கட்டமைச்சிட்டு இருந்தார் இப்போ நிறைய பேர் திருந்திட்டாங்க உண்மை நிலவரம் ஓபிஎஸுக்கும் இபிஎஸுக்கும் உள்ள சண்டையோட முடிவே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தான் தெரியுங்கிறதுல கடைசியாக வந்து எதையோ நினச்சி மறந்த குடிக்கூடான்னு சொல்லும்போது அது கடைசியாக என்ன தான் பண்ணாலும் நீங்கள் வந்து ஓபிஎஸ் மேட்ரு செட்டில் ஆகாத வர ஓபிஎஸ் கூட சண்டை போட்டுட்டு தான் தெரியணும் தெரியணும் அப்போ ஓபிஎஸ் தெளிவாக வந்து கொங்கு மன்றத்தில் போய் நான் கொங்கு வேளாளர் சிவருக்கு எதிராக இருக்கிறதெல்லாம் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுற மாதிரி அடித்து தூக்கிட்டார் கேசிபி இதை புரிஞ்சுக்கணும் கேசிபி அதை தப்பாக பேசுகிறாரு புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ அந்த இடத்துக்குள்ளே இவரும் திரும்ப இபிஎஸ் வர்சஸ் ஓபிஎஸ் இருபத்தி நாலு ரிசல்ட் என்ன அதுக்குள்ளே வந்துட்டார் அப்போ ஸ்டாலின் வர்சஸ் அதர்ஸ் தான் ஸ்டாலின் வர்சஸ் இபிஎஸ் ஸ்டாலின் வர்சஸ் ஓபிஎஸ் ஸ்டாலின் வர்சஸ் அண்ணாமலை ஸ்டாலின் வர்சஸ் அண்ணாமலை ஸ்டாலின் வர்சஸ் சீமான் ஸ்டாலின் வர்சஸ் அன்புமணி ராம்தாஸ் ஸோ டோட்டலாக ஸ்டாலின் வர்சஸ் அதர்ஸ் அதர்ஸ் இதுதான் தமிழ்நாடு அரசியல் கருத்து குருடர்கள் இறந்து உயிரற்ற பொருள் உயிரற்ற பொருள்களுக்கு இடையிலே அரசியல் நடக்கும் உயிர் உள்ள தலைவர்களுக்கு இடையில் அரசியல் நடக்குமா அண்ணா திமுக வர்சஸ் திமுக அரசியல் கலைஞர் வர்சஸ் மக்கள் திலகம் எம்ஜிஆர் நடந்தது நம்ம அதிமுக வர்சஸ் திமுக அரசியல் புரட்சி தலைவி அம்மா ஜெயலலிதா அம்மா வர்சஸ் முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் நடந்தது ஸ்டாலின் வந்த பிறகு ஸ்டாலினுக்கு இணையா யாரும் இல்லை எடப்பாடியெல்லாம் ஸ்டாலினுக்கு இணையான தலைவர் கிடையாது ஸோ இபிஎஸ் ப்ளஸ் ஓபிஎஸ் தான் ஸ்டாலினுக்கு இணையாக இருந்தாங்க நீங்கள் கேட்டிங்களே அப்போ ரெண்டு பேரும் ரெட்டே தலைமையாக இருந்தாங்க ஒற்றை தலைமையாக இருந்தாங்க ஒன்றா இருந்தாங்க ஒற்றை தலைமையாக ஆன பிறகு எடப்பாடி பயணி செய்த வாக்கு தாண்ட மாட்டார் அப்போ காமராஜ் வர்சஸ் அதர்ஸ் தான் ஒன்று ஒன் தான் ஸ்டாலினுக்கு எதிராக கொண்டு வரணும் ஸ்டாலினுக்கு அணி உடையாது ஸ்டாலினுக்கு அணி கூட கமலஹாசன் அக்காமடேட் பண்ணிக்கிடுவாங்க அன்புமணி ராமதாஸுக்கு சூப்பர் ஃபுளவர்ஸ் எதிர்ப்பு போட்டிருக்குன்னு டீசெண்டாக டினை பண்ணிட்டாங்க நாளைக்கு பின்னர் ஒரு நல்ல நேரத்தில் தேவைப்பட்டால் சேர்த்துக்கலான்னு கண்ணியமாக அதை நட்புறவோடு அதை மு க ஸ்டாலின் டீல் பண்ணுறாரு பிரிஞ்சு போனாலும் அதை ஒன்றும் கலைஞரனாக போட்டு கண்ணா புண்ணாணி பேச்சு காச்சா முச்சாணி பண்ணி விரோதமாக்கி விட்டுருவார் ஒன்று பயந்து பேச்சு வைப்பார் அல்லது தள்ளி விட்டுக்கிட்டு விரோதமாக எதிர்ப்பார் இது டீசெண்டாக அதை பண்ணி நட்பும் கெடாமல் ஸ்டாலின் சூப்பராக அதை நல்ல மூவ் தான் பண்ணுறார் அப்போ ஸ்டாலினை தோக்கடிக்கணும் தோக்கடிக்க என்ன செய்யணும் ஒன் டு ஒன் தான் வழி இப்போ ஸ்டாலின் வந்து திருமாவளன மையமாக வச்சு ஒரு தலித் கட்டமைப்பு கன்சால்டேஷன் பரையர் கன்சால்டேஷன் அங்கே உருவாகுது அதுக்கு எதிராக கவுண்டர் கன்சால்டேஷன் பண்ணணும்னா அன்புமணி ராமதாஸ் இவங்கள வச்சு பன்னீர் கன்சால்டேஷனை உருவாக்கி கொண்டு வரும் கட்டமைக்கணும் கட்டமைக்கணும் காங்கிரஸ் அதுக்கு வந்து உருவம் இல்லை நாடார்கள்லாம் காங்கிரஸை விட்டு போயிட்டாங்க அது என்னத்துக்கு பேசி நம்மளை ஏமாத்தினா அந்த கட்சிக்காரங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க போயிட்டுருக்காங்க அப்போ என்றாலும் கிறிஸ்டின் முஸ்லீமுக்கு அது வந்து ஒரு கேட்லிஸ் போல் சாட்டு அது இருக்குது அப்போ கிறிஸ்டின் முஸ்லீம்ஸை வச்சு காங்கிரஸ் ஒரு கட்டமைப்பு ஸ்டாலின் பிளஸ் காங்கிரஸ் அது ஒரு கிறிஸ்டின் முஸ்லீம் காம்பினேஷன் உள்ளுக்குள்ளே வருது அப்போ அதுக்கு ஒரு கவுண்டர் கட்டமைப்பு இந்துத்துவா கட்டமைப்பு வேணும் அப்போ இப்படியெல்லாம் இதை செட் பண்ணி யாரையும் விடாமல் ஒன் டு ஒன் கொண்டு வந்து ஸ்டாலின் அலையன்ஸ் நாற்பத்தஞ்சு சதவீதம் வந்ததா நாற்பத்தஞ்சு சதவீதம் ஓட்டு வந்ததா இந்த அணியை தோக்கடிக்கணும்னா அறுபத்தி ரெண்டில் நாற்பத்தாறு சதவீதம் ஓட்டு எடுத்த காமராஜுக்கு எதிராக பெருஞ்ச ரண்ணா பெருந்தகையும் முதலஞ்ச ராஜாஜி பெருந்தகையும் வந்து ஒன் டு ஒன் ஆதித்தனார் முக்கிய தேவர் பார்வர்ட் பிளா இது சோசியலிஸ்டுகள் கம்யூனிஸ்டுகள் காயிதே மில்லத்து இப்படி எல்லா த எல்லா தலைவர்களும் ஆதித்தனார் நாம் தமிழர் அவர் ஒரு சதவீத வாக்கு வச்சுருந்தார் தினத்தந்தி பத்திரிகை வச்சுருந்தார் அன்னைக்கு லெவலில் பணபலத்தோடு நிறைய திமுக அறங்களுக்கு பண் பண்ணார் வீரபாண்டிய ஆரம்பத்துக்கெல்லாம் எனக்கு ஆயத்தனா தான் பண் பண்ணாருன்னு சொல்கிறார் காந்தராஜையா யோசிக்கையா யோ காந்தராஜி ஐயா பெரியவரை டாக்டரு அழுகள் வன்மத்திலையும் கால் பண்ணிச்சுனு பேசக்கூடிய டாக்டர் காந்தராஜி உமக்கு தான் இதை சொல்கிறேன் அப்போ அன்னைக்கு வந்து ஒன் டு ஒன்றுக்கு எல்லாரும் சேர்ந்து வந்து காமராஜரை வீழ்த்தினாங்க அதே மாதிரி தான் அன்னைக்கு மு க ஸ்டாலின் வந்து மிகப்பெரிய உயரத்தில் இருக்கிறார் அவர் அணி தெளிவாக இருக்குது ஒன் டு ஒன் தான் அங்கே கொண்டு ஆகணும் நாளைக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி ஒன் டு ஒன்றுக்கு பயன்படுவார் அதான் பட் அதில் சீமானா நான் இதில் சேர்க்கல சீமான் ஒன்று நாலு ஏழுன்னு போய்ட்டு இருக்கிறவர் அடுத்தால் அவர் ஜம்ப் பண்ணிட்டார்னு வைங்க பன்னெண்டெல்லாம்
ரெண்டாயிரத்தி மூணுல அலையன்ஸ் போன மாதிரி டாக்டர் ஐயா ரெண்டாயிரத்தி மூணுல அலையன்ஸ் போன மாதிரி முப்பனார் ஐயா ரெண்டாயிரத்தி மூணுல அலையன்ஸ் போன மாதிரி வைகோ அண்ணன் அலையன்ஸ் போன மாதிரி அவர் வேற அலையன்ஸ் போக மாட்டேன்னு தெளிவாக இருக்கிறார் அது நியாயம் தான் ஒருத்தர் ஜம்பிங்கில் வந்துட்டு இருக்கும் போது அவரை நீ கூட்டணிக்கு போனலாம் சொல்ல முடியாது ஸோ இந்த நெருக்கடியான சூழ்நிலை அவர் அவர் பாட்டுக்கு போட்டு நாம் இருக்கிறவங்களை வச்சு ஒன் டு ஒன் மு க ஸ்டாலின் அணிக்கு எதிராக கொண்டு வர்றது தான் ஒரே வழி அதுதான் அங்கே நடக்கும் இங்கே திமுக வர்சஸ் அண்ணா திமுகலாம் எடப்பாடி சொன்னதெல்லாம் கதைக்கு உதவாது அவருக்கு ரெட்டையில் ஃபுல்லாக உதய சூரிய சுட்டி எரிக்குது அதான் ரிசல்ட்டு ஈரோடு கிழக்கில் சொன்னார் செங்கோட்டை அண்ணன் திண்டுக்கல் மாதிரி தெல்லி அதிகரம் என்னத்தை அதிர் இருந்தது அது விளாடக்கூண்டு ஏரியாவில் வந்ததுனால அண்ணாமலையும் பிஜேபி இருந்ததுனால இருபத்தஞ்சு சதவீதம் ஓட்டு வந்தது ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுத்து அது இல்லைன்னா நீங்கள் பன்னெண்டு பர்சன்ட் ஓட்டு கூட தமிழ்நாட்டில் எங்கேயும் எடுத்துட மாட்டீங்க எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு இதுதான் நிலைமை நீங்கள் என்ன தான் சொன்னாலும் இது பாராளுமன்ற தேர்தல் பாராளுமன்ற தேர்தலில் எங்கள் மோடி ஆன்டி மோடி தான் ஆமாம் அதுக்கான இது விஷயம் தான் இல்லை அப்போ நீங்கள் வந்து இது கடையில் சீமானாவது ஒரு நிறைய செட் பண்ணிட்டார் இது காங்கிரஸும் பாஜகவும் தேசிய கட்சிகள் தமிழ்நாட்டின் சாபக்கேடுகள் திமுகவும் அண்ணா திமுகவும் காங்கிரஸுக்கும் பாஜகவுக்கும் ஒட்டுண்ணி ஆட்டும் தொங்கு சதையாட்டம் இருக்குன்னு தொடர்ந்து சொல்லிட்டு இருந்தார் அப்போல்லாம் பேசாமல் இருந்த எடப்பாடி பழனிசாமி காங்கிரஸுக்கு கதவை திறந்து இருக்குன்னு சொன்ன இவர் ஜெயக்குமாரை இவர் அழகிரிய அண்ணன் வந்து உண்டு இல்லைன்னு பண்ண பிறகு இப்போ காங்கிரஸையும் சேர்த்து பேசுகிறார் அப்போ இந்த பாராளுமன்ற தேர்தலில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஈர்ப்பு சக்தி இல்லை எடப்பாடி பழனிசாமி சமூக நீதி வச்சு உரையாடுறாரு எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரப்பிரதேச காங்கிரஸ் பாரி நிலைப்பாடு இல்லை அதனால ரொம்ப மோசமான நிலைமைக்கு தான் அவர் போவார் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி திமுக வர்சஸ் அண்ணா திமுக அரசியலுங்கிறது இங்கே இல்லை அது மக்களவை தேர்தலில் இல்லவே இல்லை சார் உங்களுக்கான பர்ஃபெக்டான கொஸ்டின் சார் ரவீந்திரன் துரைசாமி ப்ரெடிக்ஷன் ஆல்வேஸ் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு தான் இருக்கும் பட் இந்த விஷயத்தில் தவறிடுச்சோ ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா பத்து வருட மோடி ஆட்சியில் இந்தியா சுபிக்ஷமாக இருக்கிறது தேர்ட் டைம் வந்தாலும் இன்னும் சுபிக்ஷமாக இருக்கணும் ஓபிஎஸ் அவரோட பார்வையாக இருக்குது பட் இபிஎஸ் குவைட் ஆப்போசிட்டாக இருக்கார் பட் நீங்கள் என்ன சொன்னீங்கன்னா இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் ஜாயின் பண்ணுவாங்க பிஜேபியோட ஜாயின் பண்ணுவாங்கன்னு கொஞ்சம் நான் காலகட்டத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க ஆனால் இன்றைய தேர்தல் எம்பி எலெக்ஷன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் நான்கு முனை போட்டி டிஎம்கே அலையன்ஸ் ஏடிஎம்கே அலையன்ஸ் அண்டு பிஜேபி தலைமையில் ஒரு அலையன்ஸ் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சீமான் தலைமையில் அவர் தனியாகவோ இல்லை அலையன்ஸோ ஸோ நான்கு முனை போட்டி ஆயிடுச்சு சார் எதிர்ப்பு ஒரு சீட்டு சீரோ சீட்டில் வச்ச தமிழிசை கட்டத்தை தாண்டி அண்ணாமலை வந்து அதை வாக்கு வங்கியை உயர்த்தி ஒன்று ரெண்டு சீட்டு எதிர்ப்போட்டு பிரியனால் கொண்டு வந்துட்டாலே அது சாதனை நான் இப்படி தான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அரசியல் எடப்பாடி கூட போனால் எடப்பாடிக்கு நான் வெள்ளால கொண்டு எதிர்ப்பு இருக்குது எடப்பாடிக்கு நான் வண்ணியர் எதிர்ப்பு இருக்குது எடப்பாடிக்கு முக்குலத்தோர் எதிர்ப்பு இருக்குது இந்த ஓட்டெல்லாம் எடப்பாடி கூட அணி சேர்ந்தால் அவர் தோக்கடிக்கக்கூடிய அணிக்கு போயிடும்னு தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இது அமித்ஷாவுக்கு தெரியும் மோடிக்கு தெரியும் நட்டாவுக்கு தெரியும் சந்தோஷுக்கு தெரியும் அண்ணாமலைக்கு தெரியும் கேசவநாயம்தீக்கு தெரியும் தமிழ்நாட்டுக்கே தெரியும் நான் சொல்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஸ்ட்ராட்டஜியை தான் பிஜேபி எடுக்கணும்னு சொல்கிறேன் நான் அப்படி தான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் நீங்க அதுல கொஞ்சம் முரண்பாடா கேள்வி தமிழ்நாட்டுல இருந்து அப்ப ஒரு சீட் ஒரு சீட் கூட வராது நீங்க சொல்ற அந்த ஒரு சீட் கூட பிஜேபி எப்படி சார் வரும் சீமானுக்கே கஷ்டம் எம்பி எலெக்ஷன்ல பாஜக தமிழ்நாட்டுல ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் தான் அஞ்சரை பர்சன்ட் ஓட்டம் கன்னியாமிரி தொகுதியிலையும் ஜெயித்து இப்பவும் கன்னியாமிரி தொகுதியில் ஜெயிக்கட்டு அது சிட்டிங் எம்பி முன்னாள் காலத்தில் இருந்த ஒரு ஜெயித்தாலும் சரி அல்லது நியூ ஃபேஸ் ஆட்டு ஒரு நல்ல கேண்டிடேட்டாக பார்த்தவங்க போட்டாலும் சரி நம்ம நியூ ஃபேஸ் பெற்ற சான்ஸ் நம்ம நினைக்கிறோம் அது ஒரு சீட்டுங்க அடுத்து அன்பு மணி தருமபுரி சீட்டு எதிர்ப்பு போட்டு பிரிஞ்சனால தான் ரெண்டுமே ஜெயித்தது பத்தொம்போதில் எடப்பாடி கூட நிற்கும்போது முன்னாடி எடுத்த ஓட்டே எடுக்கலை சீட்டு ராதாகிருஷ்ணன் எடுக்கலை த அன்பு மணி எடுக்கலை இவர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் எடுக்கலை அது பொருந்தா கூட்டணி அப்போ இப்படியெல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்கக்கூடிய எடப்பாடி கூட சேர்ந்தால் அது தேராது அவர் ரெண்டாவது இடத்த என்ஷூர் பண்ணிக்கிட்டு கிறிஸ்டின் முஸ்லீம் ஓட்டு போடல பாஜகவில் தோத்தும்பார் அதுக்கு எதுக்கு இங்கே பாஜக அவர் கூட கூட்டணி போனோம் என்னங்க பாஜக இங்கே ஸ்டேக்ஸ் இருக்குது அதை தான் நான் சொல்கிறேன் இதில் மூணு புள்ளி ஏழு சீரோ சீட்டுங்கிறத உயர்த்தி அண்ணாமலை கொண்டு போ
பிளான் பண்ணார் ஸ்கெட்சி போட்டார் எடப்பாடி ஓடிட்டார் இதுதான் நடக்குது இபிஎஸ் ஒரு ஏழு எட்டு ஒன்பது தருவார் இல்லையா அஞ்சுக்கு மேலே கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க அஞ்சுன்ட்டாராங்க ஓபிஎஸ் பிரிஞ்ச முறை அஞ்சுன்னு சொல்லிட்டாராம் நம்ம தகவலை கரெக்டாக சொல்லணும் புரியுது அவங்க பதினஞ்சு கேட்கக்கூடிய இடத்துல அஞ்சுன்னா அஞ்சும் பதினஞ்சும் எப்படி ஒட்ட வைக்கிறது அதான் அலையன்ஸ் உடஞ்சி போச்சு அப்படிதான் பேசி பேசி நடுவில் வருவாங்க மறுபடியும் வந்துருவாங்களா சார் இன்னும் ரெண்டு மூணு மாதம் இருக்கேன் வந்துருவாங்களா அப்படின்ற ஒரு டவுட் இருக்குது ஓகே சார் இப்போ நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்த நூறு நாட்களுக்குள் கோடை நாடு குற்றவாளிகளை சட்டத்தின் முன் நிறுத்துவோம் அப்படின்னு ஸ்டாலின் சொல்லியிருக்கிறாரு ஆனால் ஒன்றுமே செய்யாமல் இருக்கான்னு ஓபிஎஸ் அதில் ஒரு பெரிய கருத்தை தெரிவித்து ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்குறார் அந்த வழக்கை இதை எப்படி சார் பார்க்குறீங்க கண்டிப்பாக அதாவது ஸ்டாலினுக்கும் எடப்பாடிக்கும் நெக்ஸஸ் இருக்குன்னு தான் ஓபிஎஸ் சொல்கிறாரு ஸ்டாலினுக்கும் ஓபிஎஸுக்கும் நெக்ஸஸ் இருக்குன்னு தான் எடப்பாடி சொல்கிறாரு இப்படி தான் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அந்த அண்ணாமலை சீமானே கேட்டார் தம்பி அண்ணாமலையாம் கொடநாடை பற்றி பேசலை தம்பி அண்ணாமலை ஊழல் எதிர்ப்புன்னா அண்ணாதிமுக ஊழலையாம் பேசலை அது எல்லாரும் அரசியலில் பேச தான் செய்வாங்க சீமானுக்கு அந்த கேள்வியில் நியாயம் இருக்கா தான் நான் பார்க்குறேன் ஓகே கண்டிப்பாக சீமானுக்கு அந்த கேள்வியில் நியாயம் இருக்கா தான் பார்க்குறேன் ஊழல்னா செலக்டிவாக இருக்கக்கூடாது நான் இதே அண்ணாமலைக்கு அவட அந்த இதுக்கு வந்து அப்போவே சொல்லிட்டு தான் இருக்கிறேன் பட்டே கொஞ்சம் டைம் ஆகி செய்வார் ஏடிஎம்கே ஊழலை பற்றி அவர் பேசுவாருங்கிறது தான் அவரும் பேசிகிட்டு தான் இருந்தார் இன்னும் கொஞ்சம் அப்படி டைம் எழுத்துகிட்டு இருக்குது இருபத்தி நாளுக்கு மேலே பேசுவாரோ சார் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின் சார் இது எல்லா ஊடகமும் கேட்டு முடித்து ஒரு ஒன்றரை வருஷமாக ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்ருக்கோம் இப்போ தான் கேட்காமல் இருக்கும் மறுபடியும் அந்த கேள்விக்கான நிர்பந்தம் வந்துடுச்சு சாரி அதே கேள்வியை கேட்குறேன் லதா ரஜினிகாந்த் கோச்சடையான் பண மோசடி வழக்கில் ஜாமீன் வாங்கிட்டு வெளில வந்து செய்தியாளர் சந்திப்பில் ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வராதது எனக்கு வருத்தம் தான் அவர் அரசியலுக்கு வந்தால் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை பெரிய ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறாங்க இது எப்படி சார் நீங்கள் கணிக்கிறீங்க பார்க்குறீங்க அவங்களோட இன்வால்மெண்ட் இருந்ததா இனிமேட் அந்த சான்ஸாவது இருக்கா இல்லை அவங்களோட ஆசையை சொன்னாங்களா நான் ரஜினிகாந்த் அண்ணன்கிட்ட பேசும்போது வேறு எது யாரோட இன்வால்மெண்ட்டும் இல்லை இண்டிபெண்டாக தான் தான் இருந்தோம் சமோனி சூறையாடல பிரிச்சாலிய வாழை பிடிச்சி அடிக்கிற மாதிரி அடித்து வீசணுங்கிறதுல நான் சொன்னேன் அதில் அவருக்கு ஈல்டாக இருந்தார் பத்து யாதவர் கேண்டிடேட் போடணுன்னு சொன்னேன் பத்து முத்திரையர் கேண்டிடேட் போடணுன்னு சொன்னேன் பரவலாக வாழக்கூடிய விஸ்வகரமாக இடம் கொடுக்கணும்னு சொன்னேன் வண்ணார் நாகதியோர் கூட ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுக்கணும் நாமான்னு சொன்னேன் இதெல்லாம் மற்ற திராவிட கட்சிகள் கொடுக்க மாட்டாங்க அது எடப்பாடி அதிமுகலாம் ஜெயலலிதா உயிரோடி இருக்கும்போது வந்து காஸ்ட் நியூட்ரலாக இருந்தாங்க கல்லறுக்கும் ஜாதியை சேர சோழ பாண்டியர் தென்னிந்தியாவை ஆண்டு அரச முறை வேணாலும் ஆமாமான்னு சொன்ன அடிமைகளாக தான் இருந்தாங்க அடிமைகள்லாம் இன்றைக்கி வந்து பெரிய அரசியல் ஆதிக்கம் படைத்தவங்களாக ஆகிட்டாங்க அதை நாம் அடித்து உடச்சிடலாம் அதே மாதிரி நமக்கு வந்து கன்சிராம் பாணியில் விடுபட்ட ஜாதிகளுக்கெல்லாம் எங்கள் வாய்ப்பு கொடுக்கலாங்கிறத நான் பேசினேன் நானும் பாசிட்டிவ் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் தான் அண்ணன் எதிர்பார்க்குங்கிறதையும் வெளிப்படையாகவே நான் சொன்னேன் அதில் யாதவ சமுதாயத்துக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் வந்தது எனக்கு மகிழ்ச்சி தகுதியான சமுதாயம் நியாயமான சமுதாயம் வர வேண்டிய சமுதாயம் வந்திருக்குது அண்ணன் மூலமாக நான் கொண்டு வரணும்னு நினச்சது முழுமையாக வரலனாலும் ஓரளவு வந்து இன்றைக்கி மோகன் யாதவெல்லாம் அங்கே மத்திய பிரதேச மூலம் மந்திரி ஆனார்னா கண்ணப்பன் யாதவுக்கு லாகா கிடைக்கிது மகிழ்ச்சி இதுதான் அரசியல் அப்போ அண்ணன் மூலமாக எனக்கு பாசிட்டிவ் சோஷியல் ஜஸ்டிஸை வெளிப்படுத்தி பேச முடிஞ்சது அடுத்தபடியாக முதல் அரசியல் திருத்த திருத்தம் காமராஜர் காமராஜரோட அதிகாரத்தால் தான் நடந்தது தந்தை பெரியார் கருத்துருவாக்கம் பண்ணார் நன்றியோட தந்தை பெரியாரை நம்ம நினைவு கூறுவோம் பட் யாரோட அரசியல் அதிகாரம் அதை செய்தது காமராஜருக்கு அரசியல் அதிகாரம் தான் செய்தது காந்தியை எதிர்த்து போர் ஃபோல்ட்டிஸ் பண்ணி காந்தியை வரதராஜ் நாயுடு லிட்டு இருக்கு நான் என்ன தலையிட மாட்டேன்னு சொன்னவர் பட்டேல் ஃபோல்ட்ஸுக்கு எதிராக நெகருக்கு ஃபோல்ட்ஸாக சென்னை ராஜதானியிலிருந்து நெகருக்கு தூணானுன்னு அவர் சொன்னனால ஃபஸ்ட்டு கான்ஸ்டியூஷன் அவன்மெண்ட்டு நடந்தது இதை சில காந்தராஜ் போன்ற சூது மதியாளர்கள் ம மறைச்சிட்டு வந்தாங்க அப்படி இருக்கும்போது வந்து இந்த இடத்துல அண்ணன் ரஜினிகாந்தை வச்சு நான் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிடுவோம்னு சொல்லும்போது ஐயா தமிழக முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் முதல் அரசியல் சட்ட திருத்தத்தின் மூலவர் காமராஜின் சட்டமன்றத்திலே பதிவு பண்ணி பண்ணிட்டார் அப்போ இதை அவர் பதிவு பண்ணிடுறாருன்னா ரஜினிகாந்த் அந்த இதெல்லாம் ரவீந்திரதுரை சாமி ப்ளஸ் ரஜினிகாந்த் காம்பினேஷன் அல்லது மோடியே பேசிடுவாரோங்கிறதுல ஒரு உண்மை வரலாறு வந்து இங்கே வந்து ஸ்டாலின் ஆனஸ்ட் கலைஞர் மாதிரி இல்லை அந்த விஷயத்தில் எஸ் ஸ்டாலின் ஆனஸ்ட் கலைஞர் மாதிரி இல்லை உண்மை ஒத்துக்கிட்டார் இதெல்லாம் அண்ணன் ரஜினிகாந்த் மூலமாக நம்மளால் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடிஞ்சது ஸோ அந்த வகையில் அண்ணனால் நமக்கு பாப்புலாரிட்டி கிடச்சிது எஸ் பாப்புலாரிட்டி கிடச்சிது நமக்கு ஐயா தாண்டிங் நாடார்
ஆசை இருக்குது சார் லதா ரஜினிகாந்த் அவங்க சொன்ன கருத்து ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வந்தால் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது கேஸை மீன் பண்ணி சொல்கிறாங்களா இல்லை ஏதாவது நடக்கிறதுக்காக மீன் பண்ணி சொல்கிறாங்களா இன்னொரு வார்த்தையும் சொல்கிறாங்க எங்களுக்கே நீதி இல்லைன்னா சாதாரண ஒரு ஏழை மக்களுக்கு எப்படி நீதி கிடைக்கும் இது மத்திய அரசை எதிர்த்து சொல்கிறாங்களா நீதித்துறை எதிர்த்து சொல்கிறாங்களான்னு ஒரு குழப்பம் வருது சார் அதனால தான் கேட்டேன் நான் அது இந்த கேஸுக்குள்ளே பிரேமா பி சி என்ன உள்ள போகலை அவங்க ஒரு குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவங்க அவங்க நியாயத்தை சொல்கிறது உரிமை அது சட்டம் நமக்கு இடம் கொடுத்துருக்கு அந்த வகையில் லதா ரஜினிகாந்த் அம்மையார்கள் அதை சொல்லுவாங்க பட் அண்ணன் ரஜினிகாந்தை பொறுத்த அளவில் அவர் இன்னைக்கும் தமிழக மக்களால் ஒரு இண்டிவிஜுவல் மனிதருக்கு தனிப்பட்ட செல்வாக்குன்னா மக்கள் தலைவர் எம்ஜிஆரை விட அதிக அளவுக்கு இண்டிவிஜுவல் மனிதருக்கு அதிக செல்வாக்குள்ள ஒருத்தர் எஸ் எம்ஜிஆர் வந்து அரசியலில் வந்தவர் இவர் அரசியலில் இல்லாமலே அந்த மக்கள் அபிமானம் இவருக்கு இருக்குது அதுதான் நான் பார்க்குறேன் எம்ஜிஆர் வந்து அண்ணாவுக்கு சபார்டினேட் ஆட்டு ஐம்பத்தி ஏழு அறுபத்தி ரெண்டு வார்த்தது எம்ஜிஆர் அப்படின்ற தனி மனித பலன்னு சொல்லுவாங்க அதை அண்ணாவே ஒத்துருக்காரு எஸ் என்கடமை படம் வரும்போது எம்ஜிஆர் போர் பொலிட்டிக்ஸ் பண்ணார் ஆனால் எம்ஜிஆர் போர் பொலிட்டிக்ஸில் நின்னார் அண்ணா ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு எம்ஜிஆர் எப்படி நடந்துகிட்டாருங்கிறத நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்சிக்கு வந்த முறை எம்ஜிஆர் நடந்து எப்படி பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அதுலேயும் சில உண்மைகள் தெரியும் அந்த உண்மைகள் வந்து இன்றைக்கி மறைக்கப்பட்டாலும் கூட அறுபத்தேழு அண்ணா ஆட்சி கட்டில் ஏறின பிறகு எம்ஜிஆர் எப்படி நடந்துக்கிட்டாருன்னு முரசொலி ஆஃபீஸில் போய் அதில் உள்ள செய்திகள் அதெல்லாம் எடுத்து பார்த்தா தெரியும் ஸோ எம்ஜிஆருக்கு செல்வாக்கையோ திமுக அவர் வளர்த்ததையும் நான் மறுக்க வரல பட் அவர் திமுகவில் வளர்ந்தாருங்கிறதையும் உண்மை ஒரு நடிகராக மட்டும் அவர் வரலை திமுகவிலையும் அவர் வளர்ந்தாருங்கிறதும் உண்மை திமுக அவரை பேக் பண்ணிச்சுங்கிறதும் உண்மை திமுக அவரை வளர்த்து விட்டாருங்கிறது வளர்த்து விட்டார் ரெண்டுமே உண்மை நான் மக்கள் தலைவர் எம்ஜிஆரை குறைச்சி மதிப்பிட முடியும் கிடையாது நியாயத்தை டான் டான் சொல்லக்கூடியவன் அந்த எம்எல்சி பதவியெல்லாம் ரிசைன் பண்ணிக்கிட்டு போர் பொலிட்டிக்ஸில் ஜெயிக்க தான் செய்தார் ஆனால் திமுகங்கிற இயக்கம்தான் இயக்கத்தில் வளர்ந்து திமுக லெட்டர் பேட் கட்சியாக இருந்து பதினஞ்சு சதவீதம் ஆகி இருபத்தேழு சதவீதம் ஆகி நாற்பது சதவீதம் ஆகி ஐம்பது சதவீதம் ஆன பிறகு அந்த கட்சியை உடைச்சிட்டு அவர் ஆளானாரே தவிர நடிகர் எம்ஜிஆர் ஆளாகலை திமுகவின் பொருளாளர் எம்ஜிஆர் தான் ஆளானார் அவர் நடிகராக இருந்தார் நம்பர் ஒன் நடிகராக இருந்தார் அந்த கட்சி வரு வரும்போது நம்பர் ஒன்னாங்கிறது எழுபத்தி ரெண்டு ஒரு கேள்விக்குறி இருந்தாலும் கூட நம்பர் ஒன் நடிகருங்க அந்த அவருக்கு நம்பர் ஒன் நடிகராக இருந்தார் கட்சியால் நம்பர் ஒன் அரசியல்வாதியாக தலைவராக மாறினார் எஸ் இது ரஜினிகாந்துக்குள்ளது இன்டிபெண்டண்டாக மக்கள் மத்தியில் உள்ள அபிமானம் அவரை நம்பி உள்ள அறி அபிமானம் டைரக்டாக அவருக்குள்ள அபிமானம் அது எம்ஜிஆரோட அதிகங்கிறது என் கருத்து இதை பிரித்து எடுத்து பார்க்க முடியாது சார் விரைவில் ஓபிய சிறைக்கு செல்வார் எடப்பாடி பழனிசாமி இப்போ பேட்டி கொடுத்துருக்கார் சார் இதுக்கு முன்னாடி நான் உண்மையெல்லாம் சொல்ல ஆரம்பித்தா இபிஎஸ் திகார் ஜெயிலுக்கு போவார்னு ஓபிஎஸ் சொல்லி ஒரு நாள் ஆகுது இப்போ பதில் சொல்லிட்டார் ஓபிஎஸ் சிறைக்கு செல்வார் என்ன சார் ரகசியம் ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் எதில் எந்த விஷயத்தில் ரகசியத்தை காக்குறாங்க மறைக்கிறாங்க சார் சார் லாவணி அரசியல் இதுக்குள்ளே நான் வர விரும்பலை நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் இந்த மாதிரிப்பட்ட விஷயங்களில் எடப்பாடியை பற்றி சொல்லும் போதும் கோடநாடு சம்மந்தப்பட்டதா சார் இந்த மாதிரி விஷயத்த நம்பி நான் அரசியல் பேச மாட்டேன் சார் சிவகுமார் சிவகுமாருக்கு அந்த ரேடி லாபம் தான் சிதம்பர் சோசியோ பார்த்து ஆள் இல்லை அதனால அது லாபம் இல்லை டி கே சிவகுமாருக்கே கர்நாடகாவில் அது லாபம் தான் ஸோ இந்த மாதிரிப்பட்ட விஷயங்களை வந்து நான் ஏற்கனவே என் கருத்தை சொல்லிட்டேன் இபிஎஸ்சி சிபிஐ இடி ஐடி குடநாடு இதெல்லாம் வந்து ஒன்றும் அதை வச்செல்லாம் அரசியல் அவரோட வாக்கு வலிமை எல்லாம் இல்லைங்கிறத நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டேன் அதுவும் சன் தொலைக்காட்சியில் என் தம்பி நக்கிரம் பிரகாஷ் வந்து குடநாட பற்றி சொல்லும் போது அவர் நான் அக்யூசராட்டே ஆகலைங்க கன்வீட்டெல்லாம் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரிலாம் இல்லை இல்லைன்னு தான் சொன்னேன் ஏன்னா நம்ம நீதி நியாயத்தோடு பேசக்கூடியவங்க அவருக்கு ஈர்ப்பு சக்தி இல்லை சமூக நீதியை வன்னியர் வெள்ளாள கொண்டு வச்சு சூறையாடுறாரு அவருக்கு நிலைப்பாடு இல்லை அபகரிக்க பார்க்குறாரு அதனால் மக்கள் அவரை ஏற்றுக்க மாட்டாங்க நான் வெள்ளாள கொண்டு அவருக்கு எதிராக போவாங்க நான் வன்னியர்கள் அவருக்கு எதிராக போவாங்க நான் பெரிபிச்சிரி காஸ்ட்டு அவருக்கு எதிராக இல்லை சார் இபிஎஸ் சொல்லியிருக்கார் ஓபிஎஸ் சிறைக்கு செல்வார் அதை கேட்டேன் நான் ரெண்டுக்குமே நான் வேலிடிட்டு கொடுக்க மாட்டேன்னு நான் சொல்லிட்டேன்ல மோகன்ராஜே ஓகே ஓகே ஏன் அரசியல் இதை சுற்றி தான் இருக்கும் புரியுது ஸோ சமூக நீதி சூறை ஆடலை பெரிச்சாலையை வாழை பிடிச்சி அடிக்கிற மாதிரி அடிக்கணும் அது யார் அடித்தாலும் அந்த ஆதரவை கொடுத்து இந்த சமூக நீதி சூறை ஆடல் சிவி சண்முகம் கே பி முனிசாமி எடப்பாடி பழனிசாமி தங்கமணி வேலுமணி பார்த்துருவோம் மக்கள் வெகுமக்கள் ஜெயிக்கிறாங்களா பரையர் செங்குந்தர் யாதவர் இவங்க ஒக்காலிய கவுடா குடும்ப கவுடர் தொட்டிய நாயக்கர்
மோகன்ராஜ் கரெக்டான லாஜிக்கான கேள்வி அரசியல் கேள்வி தான் கேட்கணும் அப்போ தான் பதில் சொல்லுவேன் ஓபிஎஸ் இவரை பற்றி சொன்னார் அதுக்கெல்லாம் நான் பதில் சொல்ல இபிஎஸ் ஓபிஎஸை பற்றி சொன்னார் கேஸுக்குள்ளே போகிறது இதெல்லாம் நான் தலையிட மாட்டேன் அப்படின்ட்டீங்க உரிமை மோகன்ராஜுக்கு உரிமை கேட்பது மோகன்ராஜ் உரிமை எது எனக்கு முக்கியம் என்று பறை சாற்றுவது என்னுடைய கடமை ஓகே என் கடமை நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன் சார் நன்றி நன்றி மோகன்ராஜ் நன்றி